السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم الأقرب الأحمر درسنا اليوم سيكون إن شاء الله كما وعدتكم هو ربط السيخ بالكهرباء طبعا سوف أقول لكم معلومة مهمة سوف يتم طرح إن شاء الله درس أسرار الأبواب واكتشاف نقاط الضعف وارتباط السرديب بنقاط الفراغ الأصلي هذا الدرس سوف يتم وضعه إن شاء الله وسوف أشرحه بالتفصيل الدرس سوف يكون طويل وأتمنى منك التركيز فيه عليك أن تستوعب عدة أمور هناك مواقع بها عدة أبواب بها عدة هالات فيجب أن تفهم كل شيء إن شاء الله أحيانا تحتاج أن تحتال على ال... لا تحتاج الباب الأصلي تحتاج أن تكتشف نقطة ضعف إلى آخره فأتمنى منكم التركيز بالموضوع هذا الدرس لا يجب أن تشاهده بطريقة عشوائية وكل الدروس التي لدي شاهدها بطريقة جيدة واستمع جيدا وافهم الصور وافهم الكلام وإن شاء الله سوف تستفيد ولا تتذاك على الدروس لست أذكى منها مهما كنت بالنهاية هذه الدروس لتشرح لك وليس لتخدعها تستوعب الدرس في دقيقتين لا هذا كلام فارغ فشاهد وقت الدرس كامل وشاهده من بدايته لنهايته فذلك هو نوع من الاجتهاد إذا أنت شخص مجتهد وشخص واعي وشخص تفهم الأمور بتفاصيلها ولذلك حينما تريد أن تناقش شخص في علمي عليك على الأقل أن يكون لديك فكرة كاملة من الألف إلى الياء بكل كبيرة وصغيرة وبكل جزء من الثاني تم طرحه من خلال علم الشخص الذي سوف تريد أن تناقشه بداية أنا راح أحكي بعض الأمور بخصوص الدرس طبعا هو الدرس عليك أن تفهم عدة أمور أول حاجة الخطوة الأولى هو الدرس الأول يعني تذهب إلى الدرس الأول تفهمه كامل تستخرج الأقطاب الخطوة الثانية أنك تكتشف قطبية المغناطيس يعني تستخرج أقطاب المغناطيس للوجه المناسب الذي يلامس السيخ يعني هي السيخ سوف يلامس من المقدمة الوجه المناسب للمغناطيس كل مكان المغناطيس قوي كل مكان أفضل لكن العملية دائما سواء لربط السيخ بالكهرباء أو لربطه بالمغناطيس تحتاج إلى سيخ قصير كبداية هذا السيخ ليس للفحص هذا السيخ فقط ليساعدك على عملية استخراج المغناطيس أو الكهرباء لماذا؟ سأقول لكم لماذا أولا إذا كان طول السيخ طويل فسوف تكون الموجات التي تخرج منه طويلة وبالتالي سيكون قوة السيخ أكبر من قوة السيخ القصير فبالتالي لن تستطيع استيعاب حركات المغناطيس مع السيخ يعني إذا قلبت الأقطاب المغناطيس ووضعته على مقدمة السيخ سوف يحصل هناك حركة بطيئة ولكن ربما أنت لا تستطيع فهمها أو ربما لن تستوعب لكن لن تكون الحركة بطيئة بشكل ملحوظ لذلك نقوم بتقصير السيخ وضع سيخ قصير وبالتالي يمكنك من خلالها أن تستعمل سيخ موجاته قصيرة المدى لأنه أصبح أقصر من السيخ المعتاد لك وبالتالي سيكون قوته قليلة وبالتالي تأثير المغناطيس أو الكهرباء سيكون عليه واضح بإمكانك تستعمل من 30 إلى 20 إلى 25 سنتي يفضل 30 مناسب 25 مناسب 20 إذا لم يعمل معك قم بتطويل السيخ قليلا لكن كلما كان أقصر كان أسهل لديك لاستخراج أقطاب المغناطيس أو القطب المناسب الكهرباء الذي سيلامس السيخ طبعا المطلوب منك كما تلاحظون سيخ نحاس أو حديد أو ألمنيوم أو أي معدن ستانلس حديد نحاس ليس مهم نوعية الأسياخ حتى في كل الدروس حتى في كفحص لا يوجد هناك سيخ مخصوص للذهب وسيخ مخصوص للفراغ هذا كلام كله خزعبلات أنتم لكم حرية التصديق أم لا لكن المعادن كلياتها لها نفس الخصائص تقريبا من ناحية المغناطيسية من ناحية الاستشعار فقط أن الحديد تكون له أكبر مغناطيسية بين الفلزات كلياتها نحن نتكلم عن شيء اسمه الفلزات الفلزات هي ما تسمى المعادن عند العامة لكن الفلزات هي مثل الحديد الذهب الفضة النحاس الزئبق الزئبق فلزي ولكنه سائل طبعا فلذلك ما سوف تحتاجونه الآن هو فقط أسياخ معدنية أي من معدن سواء كما قلت لكم حديد نحاس ألمنيوم ليس مهم الموضوع استخدم ما تجده مناسب 
يجب أن يكون قطر السيخ من 2 ملي إلى 3 ملي استخدم السيخ 2 ملي أسهل لك ولكن إذا كان مرن أي ليس به ثبات في حال أن أردت ربط المغناطيس عليه آه سوف يهتز لذلك استخدم الثلاثة ملي أو استخدم سيخ ليس به مرونة إذا كان لديك سيخ آه به مرونة فقم بتحميته على النار أي قم بشيه على النار سوف يصبح صلبا ولن يهتز للأسفل هذه إحدى معلومات تقصية المعادن سوف يصبح أقصى وبالتالي لن يصبح لديه مرونة إذا بالنسبة للمقبض المقبض أيضا نفس الموضوع ما نحتاجه هنا الآن المقابض البلاستيك لا تنفع مع الكهرباء هناك طريقة معينة من أجل أن تنجح بالكهرباء في حالة واحدة إذا كان لديك مقبض من البلاستيك ووضعت أنبوب معدني يصل من أعلى لأسفل لأن نريد لأننا نريد إيصال تيار كهربائي للسيخ وذلك من خلال إما المقبض مباشرة إن كان معدنيا أو من خلال أي ماسورة معدنية تدخل في مقبض بلاستيك أي تخترقه من الأعلى إلى الأسفل لكن أنصحكم بالمقبض المعدني فهو ممتاز جي جدا للفحص واستجابته سريعة وبأي مكان تستطيع ربط الأسلاك به ولكن نحن سنربطها من الأسفل من هنا هذه القاعدة يمكنك أن تثقب هذه القاعدة وتسننها وتربط بها مشبك لربط السلك طبعا بالنسبة للمقبض أنا دائما أنصح به مقبض 2 سم أي معدن معزول بتب لاصق يجب أن تعزل المقبض في جميع أي درس سوف أطرح سيكون معزول عمق الثقب كما قلنا 4 سم بقطر 1 ملي من السيخ طول المقبض من 15 إلى 17 سم لمزيد من التفاصيل شاهد الدرس التابع للدرس الأول أيضا كما قلنا لكم لمعرفة استخراج الأقطاب أيضا شاهد الدرس الأول إذا أول خطوة قلنا استخراج الأقطاب ثاني خطوة استخراج الأقطاب المغناطيس أي الوجه المناسب الذي سيلامس رأس السيخ من الآن طبعا ملاحظة ممنوع أن تضع أي مادة مهما كانت على وسط السيخ ممنوع لأنه سيصبح هناك تكسير موجة أي سوف تدمر الموجات الخارجة من السيخ أي الطاقة الخارجة من جسمك سوف تتكسر أثناء مرورها بالسيخ بسبب اصطدامها بموجات أخرى وضعت على وسط السيخ أتكلم معكم بكلام علمي وأعرف ماذا أتكلم معكم بالنسبة لموضوع المغناطيس حينما تريد أن تستخرج أقطاب الكهرباء عليك إزالة المغناطيسات أي لا يجوز أن تستخدم المغناطيسات لأنها سوف تؤثر على عملية ربط الكهرباء بالسيخ لماذا؟ لأن السيخ سوف يصبح قويا بسبب المغناطيس فنحن نريد السيخ أصلا تأثيره ضعيف لكي نلاحظ أي قوة أتت على السيخ بشكل ملموس لذلك الخطوة الأساسية بعد تجهيز المواد وهي السيخ القصير والمقبض عليك إزالة المغناطيسات منه طبعا هو بالأساس هو ليس السيخ المعتمد أي بعد أن تستخرج أقطاب المغناطيس عليك وضع على سيخك الطويل إذا هذا السيخ يفترض أن ليس عليه أي أي تعديلات هو ليس للفحص أصلا هو مجرد سيخ لعمل التجربة بحيث تكتشف قطبية المغناطيس المناسبة لك وقطبية الكهرباء بعد ذلك تقوم بتغيير السيخ إذا هذا السيخ ليس عليه أي مغناطيس ليس عليه أي تطويرات هو سيخ مجرد سوف يكون هناك رسوم توضيحية بالأمام وسوف أريكم كيفية ربط السيخ بالمغناطيس عفوا بالكهرباء لذلك أرجو منكم التركيز وملاحظة الصور لا تقم بالتخطي لأن الدروس لن تنجح معها عملية التخطي والمشاهدة العشوائية وأيضا أمر آخر لا تأتيني وتسألني أمامك الدرس شاهده لم تفهم شاهده مرة أخرى لم تفهم شاهده مرة ثالثة مرة رابعة لم تفهمه بالمرة استعن بأحد الأشخاص سيشرحه لك 
اجعله يشاهد ويشرحه لك اذا هي مشكله من عندك ليست من عندي موضوع الاستيعاب ليست مشكلتي في في المواضيع هاي انا علي ان اضع الدروس وانت عليك ان تستوعب وتاتيني جاهز لافحصك بالنسبه لمن يستخرجون الاقطاب اي شخص يريد ان يرسل لي رساله اللي افحصها على الخاص من خلال الفيسبوك طبعا الرجاء الرجاء ان تاتيني جاهز فاهم المعلومات كامله لا تسالني اي شيء لو سمحت لن استطيع ان ان اجمع بين الاف الاشخاص والاف الاستفسارات هذا كلام غير عملي وامامك الدروس تشرح كل شيء وهدفها هي ان تشرح عني وليس ان امسك واشرح لالاف لكل شخص على حدة واضيع وقتي معك وتتعبني وتتعب انت ولن تستوعب بالنهايه لا الدرس فيه شروحات فيه صور فيه كل حاجه وكانك انت تتكلم معي شخصيا مباشره واشرح لك اذا سوف ننتقل لبدايه الدرس ان شاء الله طبعا نحتاج الى جره فخار هذا الهدف طبعا يفضل انا دائما استخدم الفخار لانه عملي بعمليه كشف القطبيه افضل شيء هو تقريبا بامكانك استعمال اي ماده مثلا ذهب فضه حديد نحاس لكن الفخار دائما رائع هو افضل شيء لعمليه استخراج الاقطاب لانه من طاقه الطبيعه ومتوسط لا هو قوي ولا هو ضعيف بالنسبه لمن نحتاجه بطاريه 12 فولت بدايه سوف نربط المقبض من الاسفل من هنا او حوله سوف تقوم بلف طب لاصق طبعا لاحقا لكن ليس عمليا انا فقط هو ربطته لكي تتضح العمليه قم بربطه من الاسفل بهذه الطريقه من هنا اما بثقب وتضع ماسوره او اي حاجه تعمل بها او تضع تلحمه بكاوي لحام المهم ان تربط السلك من الاسفل سوف تربطه بالقطب الموجب يفضل ان يكون البطاريه امبيرها قوي اي لديها امبير عالي مثلا أربعة خمسة ستة سوف تمسك الطعم هنا وبعد أن تمسك الطعم الرجاء التركيز في الماوس إشارة الماوس طبعا هذا المقبض هذا فقط رسم توضيحي لكي تروا كيف يمر السيخ بالمقبض ولكن هو مغلق كامل سوف تضع الطعم هنا أو بباطن يدك وتمسك سوف يصبح بهذه المنطقة منطقة وسط السيخ سوف بعد ذلك تقوم بالفحص الآن ماذا يحصل السيخ قلنا أنه قصير وإشارته سوف تكون بالأصل ضعيفة أي سيرسل موجات قصيرة المدى ماذا سوف يحصل إذا اتجه السيخ إلى الهدف إذا القطب المناسب للجسم لك هو موجب هكذا سوف نكتشف قطبية جسمنا أما إذا اتجه عكس الهدف أو توقف أو حركته بطيئة إذا طبعا عليك أن تجرب القطبين لتتأكد دائما إذا سوف يصبح هذا ليس قطب جسمك لكن علينا أن نتأكد خطوة خطوة الرجاء التركيز في الموضوع لنعد هنا بالنسبة لموضوع مثل ما يقولوها دارة مغلقة الدارة مغلقة استشعاريا كيف يعني نحن نتكلم عن موجات استشعارية هذه الموجات مثل تطاير الأيونات بالبطارية وتنفذ في الهواء إذا هناك دارة أيونية وهمية في الهواء وسوف يصبح هناك نفاذ في البطارية لذلك ينصح الجميع أن يضعوا البطارية في أماكن مغلقة ولا يكون فيها هواء متطاير أو يحمل أي أيونات لأي مواد لكي لا يستهلك من البطارية هنا بما أن قطبك موجب إذا أنت مرسل موجات جسدك سوف يرسل الموجات للهدف وسوف يحصل تجاذب مع الهدف أي مادة في العالم لها سالب وموجب أي مادة لها سالب وموجب لكن أو نقطة انطلاق من صفر إلى مئة إذا سوف يحصل أنها سوف تتجاذب عند نقطة الصفر 
أو عند النقطة السالبة من بداية انطلاق الطاقة في أي منطقة بعد ذلك نستنتج أنك مرسل للطاقة أي أنت سوف ترسل إشارة للأهداف من خلال شعور السيخ بالطعم الذي تم تغذيته من باطن اليد طبعا لا أتكلم نهائيا عن موضوع الإيحاء والعقل الباطن والنقر وما تسمونه الترددات التي ليست علاقة لها لا بالتردد ولا بأي حاجة كلام فارغ هنا ماذا يحصل؟ الذي يحصل إن كان جسمك سالب فأنت تستقبل الطاقة الموجبة الخارجة من الهدف فيحصل هناك تجاذب لكن حينما تغذيه بطاقة موجبة إذا ماذا سوف يحصل؟ سوف يحصل أن إن كان لديك هنا موجب أي طاقتك موجب وهنا جهة تنطلق من الموجب إلى السالب أي تستقبل الإشارة سوف يحصل معك هو تنافر أتمنى أن تفهموا هذه الفكرة سوف نكمل الدرس الآن طبعا سوف تلاحظوا الحركة تجاه عكس أو توقف أو حركته بطيئة إذا الحركة ليست طبيعية إن كان لا يتجه للفخار أو إن كان يتنافر أو يتوقف إلى آخره الآن الحالة الثانية قلنا أنه يجب أن تتأكد من جميع الحالات سواء كانت سالب أو موجب الآن سوف نأتي للجسم المستقبل الآن كنا نتكلم عن الجسم المرسل وهو الجسم الموجب أي طاقتك موجبة أي دوران طاقتك من الصرة عكس عقارب الساعة الآن مع الأشخاص الذين دورانهم مع عقارب الساعة وهم يمتلكون طاقة مستقبلة أو شحنة سالبة وليست سلبية أي أنك مريض شحنة هنا ماذا سوف يحصل معك نربط بالجزء السالب أي الذي سوف يحصل أنك سوف تقوم كأنك تشحن البطارية ولكن أنت لا تشحنها لأنها ليست مربوطة مقفلة هي بالهواء إذا هنا ستخرج الأيونات وتنفذ إلى آخر سوف تستقبل البط... المعلومات أو تستقبل الموجات وتمر من خلال السيخ والسيخ ملامس للمقبض ماذا سوف يحصل الآن؟ إذا كان السيخ اتجه للهدف إذا قطب جسمك هو سالب سوف تلاحظ حركة السيخ تختلف قليلا للتأكد قم بربطه بالقطب الموجب إذا أصبح هناك ممانعة بحركة السيخ أو اتجه للعكس أو حركة بطيئة أو توقف إذا أنت قطب جسمك سالب في حال إن لم تستطع أن 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 تستوعب أن طاقتك سالب قم بالفحص على القطب الموجب أي تربطه هنا بهذا القطب تمام سوف يحصل ما قلته لكم وهي الحالة هذه انظر أنت قطب جسمك سالب مربوط بالموجب سوف تراه اتجه عكس أو توقف أو حركته بطيئة طبعا الحالة الثانية إذا كان اتجه عكس الهدف أو توقف أو حركته بطيئة طبعا من الصعب أن تلاحظ لأصحاب الطاقة الطاقة الموجبة أن تضعه على القطب السالب تمام ومن السهل الملاحظة على القطب الموجب لأصحاب الطاقة السالبة أن سوف يصبح للسيخ تباطؤ أو اتجاه عكس الهدف أو إلى آخره الآن في بعض الحالات إما يتجه عكس الهدف أو يتوقف أو حركته بطيئة بالنسبة للأشخاص الذين طاقتهم موجبة ما نفهمه من الموضوع أنك إن وضعت البطارية على القطب الموجب وربطته بالمقبض وفحصت إن اتجه للهدف فمعناها أنه قطبك موجب قطب جسمك تقوم بعكس الأقطاب وربطه بالسالب إن أصبح تباطؤ هذه للتأكد يجب أن يصبح تباطؤ أو يجب أن يكون هناك حركة غير طبيعية للسيخ هنا أنت قطب جسمك موجب بينما إذا ربطته بالقطب الموجب واتجه عكس الهدف أو كان تباطؤ أو إلى آخره فقطب جسمك سالب الأمر سهل وتلاحظ عندما تربطه بالقطب السالب سوف يصبح هناك 
الطاقة سوف تختلف لأنك سوف تستقبل وتغذي البطارية إلى آخر أي سوف البطارية عملها مثل عمل المغناطيس الجذب الآن بعد أن تنتهي من هذه العملية وتكتشف ما هو قطب جسمك وتكون مستخرج أقطاب الأسياخ الذي تعمل به التي تعمل بها سوف تقوم بتجهيز المغناطيسات عليها وتقوم بربطه بالكهرباء يصبح هناك لديك السيخ الكهرومغناطيسي مبدئيا أي يتغذى من الكهرباء وأيضا يتغذى بالطاقة المغناطيسية هذه الطاقتين مع بعض تسمى الطاقة الكهرومغناطيسية أيضا يمكننا مستقبلا من خلال أي شخص يفهم بالإلكترونيات أن يستوعب هذه الأفكار وينتج جهاز إنتاج طاقة كهرومغناطيسية مستقبل أو مرسل أتمنى أن يفهم من لديه اختصاص بالإلكترونيات هذه المعلومة مستقبل أو مرسل لا يجوز أن أن ترسل وتستقبل بنفس بنفس الوقت بخصوص المذبذبات من يضع مذبذبات المذبذبات عبارة عن نبضات سالبة موجبة سالبة موجبة لا هذا هذا غير صحيح ليس صحيحا عليك فقط أن ترسل نبضات إما موجبة أو سالبة بالنسبة للأشخاص اللي بيقول لك مش مقتنع إنه الذرة مغلقة أو غير مغلقة بإمكانه أن يربط السلك مثلا إذا كان عم بيستخدم السالب أن يربط سلك بالموجب ويزرعه بالأرض وهي مثل عملية النتر الأرضي ويصبح هناك ذرة مغلقة سوف يتم تفريغ الشحنات الموجبة بالأرض الرسالة سوف ترسل بالأرض وبنفس الوقت أنت سوف تستقبل الإشارة على القطب السالب هذا بالنسبة للأشخاص الذين يريدون فحص الجهة السالبة هل هو سالب أو موجب بالنسبة لفحص الجهة الموجبة فبإمكانه أن يربط القطب السالب بسلك ويزرعه أيضا بالأرض ويصبح هناك تفريغ إذا هو سوف يقوم بأخذ الطاقة من البطارية ويرسلها للهدف وبهذه الحالة سوف يفحص هل هو قطبه سالب أو موجب كما شرحنا بالكلام السابق والموضوع ليس صعب ولا شيء الموضوع بإمكانك أن تجرب البطارية وتعمل بها فترة وسوف تشاهد أنها سوف تفرغ أي سوف ينتهي مفعولها وتحتاج لعادة شحن وإذا كانت من البطاريات العادية التي لا يمكن أن تشحنها ليست ريتشارجابل أو غير قابلة للشحن سوف تضطر لشراء بطاريات جديدة لذا أتمنى منكم أن تصدقوا هذه المعلومة ليست كذب وهي مجربة وكانت معي تنتهي بطاريات كثيرة وأحيانا إذا كان الموقع كبير تنتهي البطارية بيوم واحد من كثرة الفحص فلذلك أتمنى منكم أن تستوعبوا هذه الفكرة جيدا وتفهموا فهي نفس مبدأ انتشار الأيونات بالهواء وبالتالي نفاذ البطارية أيضا انتشار الإشعاع الاستشعاري أيضا بالهواء وبالأرض وبكل مكان وبالتالي سوف تنفذ البطارية فهم نفس المبدأ أيضا الفرق بين انتشار الأيونات بالهواء وبين انتشاره بالسوائل وهي الخلية فهو نفسه ولكن الفرق أن الهواء كثافته أقل وصعب حصر الأيونات فيه ويكون ويكون استهلاك الطاقة به أقل بكثير أي تنفذ البطارية خلال ممكن أسبوع أسبوعين شهر إلى آخره بينما بالسائل فيكون كل شيء محصور وحركة الأيونات كثيفة فبالتالي يكون نفاذ البطاريات أسرع بكثير فهذا هو الفرق نفس الشيء الأمر الاستشعاري أيضا إذا كنت في مكان بالخلاء وتريد أن تجرب بإمكانك أن تذهب إلى منطقة فيها مياه وتزرع السلك في المياه وتقوم بعملية الفحص هناك عدة أمور بإمكانك أن تستخدمها ليس الموضوع صعب وأتمنى منكم الاستفادة من الدروس والآن سوف ننتقل إلى الجزء الأخير نستنتج مما سبق أن الطاقة الكهربائية تتناسب طرديا مع الطاقة الاستشعارية وأيضا كما سبق بدرس ربط السيخ بالمغناطيس يمكنك مراجعة الدرس أيضا يتناسب طرديا مع الطاقة الاستشعارية إذا الاستنتاج النهائي 
هو أن الطاقة الكارمانطسية تتناسب طرديا وتتوافق مع الاستشعارية ولذلك من خلال ما ما وصلت له منذ سنوات طويلة استطعنا الوصول لفكرة ضارة إلكترونية تعزز الطاقة الاستشعارية من خلال دارة إنتاج طاقة كهرومغناطيسية تربط أسفل المقبض معدنيك خط إشارة إما مرسل وهو الموجب أو مستقبل وهو السالب وتمت صناعتها سابقا وكانت ممتازة وهناك أفكار أخرى لخلق مجالات كهرومغناطيسية تندمج مع الاستشعارية لتنتج الطاقة الاستشعارية الكهرومغناطيسية لاحظوا الاسم النهائي للطاقة الطاقة الاستشعارية الكهرومغناطيسية وتساعد أصحاب الإيحاء والذين يسيطر عليهم العقل الباطن لكن يجب أن يصنع الأسياخ ويطوله الشخص نجح معي بالاختبارات راجع درس حل مشكلة الضمر وتعرفه شخصيا على أرض الواقع يعني أن يجب أن يكون أخوك أبوك عمك ابن جيرانك زميلك بالعمل صديق التقيت به بالشارع عشوائيا وقلت له أريد كذا وكذا وأصبحت أصدقاء ليس مهم الموضوع المهم أن تراه شخصيا على أرض الواقع هو من سوف يستخرج أقط... يكتشف أقطاب جسمك من خلال السيخ الرباعي وهو قبل ذلك علي أن ينجح معي بالاختبارات مثل ما أنت خ... أنا اختبرتك أنت سوف... هو سوف يخ... أختبره وينجح معي إذا نجح فهو أصبح خبير أسياخ إذا هو من السهل علي أن يكتشف قطب جسمك إذا كان عكس قطب إذا كان السيخ الرباعي توقف أو أصبح حركته غير طبيعية إذا قطب جسمك غير قطب جسمه فبالتالي أصنع لك أقطاء أسياخ معكوسة هي هي تتنافر عن الهدف معه أنت سوف تتجاذب معه إذا كان حركة السيخ الرباعي متناسبة معكم أي يتحرك بشكل طبيعي لحم الهدف إذا قطب جسمكم واحد هو فقط يصنع الأسياخ ويقدمه لك طبعا سوف يربط لك المغناطيس وسوف هو يفحص الكهرباء ويقول لك أنت قطب جسمك سالب أو موجب الموضوع بسيط جدا وسهل وكان هذا هو درس ربط السيخ بالكهرباء وأتمنى منكم متابعة القناة والاشتراك بها ومشاركة الدروس لتعم الفائدة للغير إن شاء الله وشكرا لمن دعم العلم والقناة وأتمنى منكم متابعتي على الجروب يوجد لدي جروب موجود في الوصف سوف تجده بالنسبة لنظام التعليم لدي يمنع الاستفسارات لأن الدروس واضحة والأمور واضحة ولا أدل أحد على حركات الأسياخ لا يجب أن تستخرجها بنفسك من خلال الاختبارات معي إذا نجحت بها فأنت ناجح كخبير أسياخ وكيف تأكدنا من هذه المعلومات قلنا لكم أننا صنعنا دارة كهربائية تلغي الضمر فبالتالي سوف تظهر الحركات الأصلية للسيخ وأظهرتها وهي نفسها الحركات للأشخاص الذين ناجحين وراثيا وليس لديهم إيحاء أو ضمر وطاقتهم جسدية عليه هي نفسه لم تتغير نهائيا وحينما يمسك أي شخص لدي إيحاء هذه الدارة ويفحص تظهر معه نفس الحركات لأن الدارة سوف تتعدى على طاقة الضمر لديه طبعا أتكلم عن أشخاص طبيعيين لا أتكلم لا عن روحاني ولا عن ساحر ولا عن شيطان لأن هؤلاء ليس لديهم حل هؤلاء ممنوع أن يمسكوا الأسياخ أصلا ودمتم بود وعذرا للإطالة وشكرا لمن يشارك الدروس ويساهم بنشر العلم وتحياتي لكم